ஓம் சாந்தி அனைவருக்கும் கலை வணக்கம் இன்றைக்கி எட்டு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது சாக்கரை முரளி இன்றைக்கி அப்பா முழுக்க முழுக்க இந்த முரளியோட சாரம் என்ன சொல்கிறாருன்னா அமைதி 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 சாந்தி மற்றும் சுகம் தான் சொல்கிறாரு சாந்தி வந்து எந்த வீட்டில் இருக்கும் அந்த வீட்டில் ஆட்டோமேட்டிக்காக சுகம் மகிழ்ச்சி குஷி நிறைந்து இருக்கும் அப்படிங்கிறாரு ஸோ எதுக்கு வந்து அப்பா அடிக்கடி வந்து நம்ம சாந்தியாக இருக்கணும் சாந்திங்கிற கூழாங்கற்களை எடுத்து நம்ம வாயில் போட்டுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாருன்னா ஸோ நம்மளோட சுய தர்மமே என்னது அமைதி இல்லைங்களா ஸோ உலகத்தில் நடக்கிற அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு வந்து இந்த அமைதி தான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் உங்கள் முன்னால் ஒருத்தங்க பேசுகிறாங்க வீண் விவாதங்கள் வீண் வம்புக்குன்னே உங்களை எழுக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் நீங்கள் எதுவுமே செய்ய கிடையாது பட் இருந்தாலும் வேணும்னே வம்பு எழுக்கிறாங்க ஸோ அப்போது நீங்கள் நான் ஒன்றுமே பண்ணல நீ எதுக்கு என்ன வம்பு எழுக்கிறேன்னு அவங்க கூட வாதத்துக்கு போவீங்களா இல்லை அமைதியாக இருப்பீங்களா பிராமண குழந்தையா ஸோ நம்ம பிராமண குழந்தையாக என்ன பண்ணுவோம் அமைதியாக இருப்போம் அமைதிங்கிற அந்த சக்தி ஆட்டோமேட்டிக்காக வராது அந்த சக்தியை நம்ம கொண்டு வரணுன்னா அதற்கு என்னென்ன தேவை பொறுமை சகிப்புத்தன்மை அப்படிங்கிற அந்த ரெண்டு சக்தி நம்மளுக்குள்ளே இருந்தால் இந்த அமைதிங்கிற சுரூபம் தானாக வெளிப்படும் அப்படிங்கிறாரப்பா சரிங்களா அமைதி அப்படிங்கிறது தானா நான் அமைதியான ஆத்மா நான் அமைதியான ஆத்மா அப்படின்னா நம்ம அமைதியான ஆத்மா ஆகிட முடியாது ஸோ அப்பா சொன்ன எட்டு சக்திகளில் இந்த பொறுமை சகிப்புத்தன்மை அப்படிங்கிற அந்த வளைந்து கொடுக்கும் சக்தி இது எல்லாம் நம்மளுக்குள்ளே நிறைந்திருக்கும் போது நம்மளோட சொரூபம் எப்படி இருக்கும் அமைதியின் சொரூபமாக இருக்கும் அந்த அதிர் வலைகள் நம்ம எதிரில் வரக்கூடிய வீண் விவாதங்கள் பண்ண வரக்கூடிய ஆத்மாக்களையும் அந்த அதிர் வலைகள் போய் அமைதி பண்ண வைக்கும் ஸோ அதனால தான் அப்பா அடிக்கடி சொல்றாரு அமைதி அப்படிங்கிற கூழாங்கற்கள் எடுத்து வாயில போட்டுக்கோங்க அப்படின்ட்டு அமைதிங்கிற ஒரு கல் எடுத்து வாயில போடலாம் அந்த சக்திகளை நினைச்சு சக்தியின் சொரூபமா அமைதியின் சக்தி சொரூபமா இருங்க நேற்று சொன்னார் இல்லைங்களா அவ்வியத்த முரளியில வார்த்தைகளின் சேமிப்பு பண்ணணும்ட்டு கம்மியாக தான் பேசணும் வார்த்தைகளோட பிராப்தி இருக்கணும் நம்ம ஒரு வார்த்தை பேசினா கூட அது ஒரு கோடி மதிப்பிற்கு சமம் அப்படிங்கிறத எதிரில் இருக்கிறவங்க அனுபவம் பண்ணணும் அந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தைகளாக இருக்கணும் அதனால் நம்ம பேசும் வார்த்தைகளின் அளவு கம்மியாக இருக்கணும் அமைதியாக பேசணும் இனிமையாக பேசணும் எதிரில் இருக்கிறவங்களுக்கு திருப்திப்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகளை நம்ம பேசணுமே தவிர அவங்கள ஒருபோதும் காயப்படுத்தும் வார்த்தைகள் பேசக்கூடாது அதனால் இன்றைக்கி முழுக்க முழுக்க நம்மளோட சாரம் ப்ராக்டிஸ் தாரணை எல்லாமே அமைதி அப்படிங்கிற அந்த சக்தி தான் நீங்கள் வேணால் ஒரு ப்ராக்டிஸ் எடுத்து பாருங்கள் இன்றைக்கி காலையிலேருந்து நான் வந்து ஒரு ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் கூட வேணாங்க ஒரு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் நான் இந்த ஃபோன் கால் அட்டன் பண்ண மாட்டேன் யாருக்கிட்டேயும் சவுண்டான பேச மாட்டேன் எனக்குள்ளே ஒரு சபதம் அமைதியாக இருப்பேன் யார் என்ன கேள்வி கேட்குறாங்களோ அதற்கு மட்டும் பதில் அளித்துட்டு நான் அமைதியாக இருப்பேன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்குள்ளேயே நீங்கள் ஒரு டார்கெட் மாதிரி வச்சு நீங்கள் ஒரு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் மட்டும் இருந்து பாருங்களே அந்த அமைதி சக்தி எந்த அளவுக்கு உங்களுக்குள்ளே பவர்ஸை கொண்டு வருதுன்னு பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அந்த நாள் ஃபுல்லாகவே ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த நாளாக அமையும் அதனால் அமைதி சக்தியை நீங்கள் பத்திரமாக வச்சுக்கோங்க அவங்க கூட அது எந்த காரணத்துக்காகவும் எந்த சூழ்நிலையிலும் இழக்க வேண்டாம் சரிங்களா எப்பேற்பட்ட சூழ்நிலை வேணால் வரட்டும் தோற தாண்டவ மாடட்டும் பல டெஸ்ட் பேப்பர்கள் வரட்டும் ஆனால் ஒரு கை தட்டுனாதான் அது சாரி இரு கை தட்டினாதான் ஓசை வரும் இல்லைங்களா ஒரு கையை தட்டும்போது ஓசை வராது ஸோ அதனால் எதிரில் இருக்கிறவங்க எந்த மாதிரி வீண் வார்த்தைகள் எப்படி வேணால் பேசிட்டு போட்டோம் நம்ம அமைதியின் சுய தர்மம் நம்மளோட சுய தர்மமே அமைதி நம்மளோட குழ தர்மம் தூய்மையான வார்த்தைகள் தூய்மை அப்போ சொல்லிக் கொடுத்த ஸ்ரீமத் அது மட்டும் மைண்டில் இருக்கட்டும் நான் அமைதியான ஆத்மா எனக்குள்ள பொறுமை சகிப்புத்தன்மை வளைந்து கொடுக்கும் சக்தி எல்லாம் அப்பா நிறைச்சி கொடுத்துருக்காரு ஸோ நானே இப்படி சாதாரண மனிதர்கள் மாதிரி கோவப்பட்டு எதிர்த்து பேசம்னா அந்த ஆத்மாக்களுக்கும் எனக்கும் என்ன வித்தியாசம் ஸோ அந்த குழந்தைகள் மீது கருணை கட்டணும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம மேலே நம்ம கருணை கட்டணும் என்னென்னா ஏன்னா நம்ம கோவப்பட்டு அவசரத்தில் நம்ம பேசிட்டோன்னா அது ஸோ அதனால் அப்பா கொடுத்துருக்குற அனைத்து பொக்கிஷங்களாலும் நிறைமப்பட்டவராக இருக்கும் நம்ம இல்லைங்களா அந்த பொக்கிஷங்களை வந்து இழக்கக்கூடாது ஏன்னா நம்ம ஒரு வார்த்தைகள் வந்து பேசும்போது கோபத்துலேயோ அல்லது அகங்காரத்துலேயோ நம்ம ஒரு வார்த்தையை தான் நம்ம விட்டுருப்போம் அது வந்து நம்ம பாவக்கணக்கில் போய் சேர்ந்துடும் ஏன்னா பிராமண ஆத்மாக்கள் ஒரு எண்ணம் கூட கோபத்தின் அளவிலும் காமத்தின் அளவிலும் வந்தால் அந்த எண்ணத்துக்கு கூட நூறு மடங்கு தண்டனைன்னு அப்பா சொல்லியிருக்காரு அதனால் இந்த அமைதி சக்தி இல்லாமல் நம்ம 
கோபப்பட்டோ அகங்காரப்பட்டோ நம்ம ஒரு எண்ணமோ அல்லது ஒரு பா பேச்சோ செயலோ செய்யும்போது அது பாவ கணக்கில் போய் ஆட் ஆகுது ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் பாவம் பண்ணிடுறோம் எதிரில் இருக்க ஆத்மாக்களையும் பாவம் பண்ண தூண்டிடுறோம் ஸோ இப்போ எவ்வளோ பெரிய தப்பு செய்கிறோம் பாருங்கள் அதனால் இந்த தப்பு நம்ம செய்யணும் அடிக்கடி செய்யக்கூடாது ஸோ அதனால் தன் மீது தனக்கு கருணை வேண்டும் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு எல்லா குணங்களும் அப்பா கொடுத்துட்டாரு அனைத்து பதினாறு த தெய்வீக குணங்களும் சர்வ கலைகளும் நிறைந்த ஒரு சம்பூர்ண ஆத்மாவாக இருக்கேன் நான் நான் போய் எப்படி இந்த வார்த்தையை பேசலாம் நான் எனக்கு எப்படி இந்த ஒரு கோபமான ஒரு எண்ணம் வரலாம் நான் ஒரு மூர்த்தியாக இருக்க கருவறையில் அதாவது கர்ப்ப கிரகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மூர்த்தியாக இருக்க நான் எப்படி நான் கோவப்படுவேன் என் முன்னால் கதறி அழுதுட்டு வரக்கூடிய பக்தர்களுக்கு நான் அமைதியின் சக்தியை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் என்னுடைய ஆத்மாவிலிருந்து அமைதியின் அதிர்வலைகள் நாலா புறங்களிலும் பரவுது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு தாட் உங்களுக்குள்ள இருந்துக்கிட்டே இருந்ததுன்னா நீங்கள் போய் எங்கேயும் வாய்மொழி சேவை செய்யணும்னு அவசியமே இல்லை அந்த வைப்ரேஷன் வந்து இயற்கையின் மூலியமாக போய் எல்லா இடங்களுக்கும் உலகத்தில் உள்ள நாலா புறங்களுக்கும் அந்த அமைதியின் அதிர்வலைகள் சென்றடையும் அதன் மூலியமாக உங்களை சுற்றி இருக்கிற மக்கள் வந்து அந்த அமைதி அப்படிங்கிற அந்த தன்மையை அந்த வேல்யூவை வந்து அவங்க அனுபவம் பண்ணுவாங்க ரியலைஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால் நீங்கள் அந்த அமைதி சக்தியை உங்களுக்குள்ளே நிரப்புங்க அப்பா டெய்லி கொடுத்துட்ருக்காரு இல்லைங்களா அமிர்த வேலையில் அவங்களுக்குள்ளே எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ நிறைச்சிக்கோங்க ஓகேங்களா ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் மாயா வந்து எப்படி வேணால் வரலாம் ஒரு சந்தர்ப்பத்துக்காக மாயா அவங்க முன்னால் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கு சும்மா ரெஸ்ட்டு தான் எடுக்கிறேன் அப்படின்ட்டு ஒரு நிமிஷம் நீங்கள் ரெஸ்ட்டில் இருக்கும்போது கூட மாயா எந்த மாதிரியெல்லாம் ப்ளே பண்ணி இந்த குழந்தைய நம்ம கோபத்துக்குள்ளே கொண்டு வரலாம் எந்த மாதிரியெல்லாம் ப்ளே பண்ணி காமத்துக்குள்ளே கொண்டு வரலாம் எந்த மாதிரியெல்லாம் ப்ளே பண்ணி இந்த அமைதியின்மையை நம்ம கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்மளை விட சக்திசாலியாக அது யோசிக்கும் அதனால் ஒவ்வொரு நொடியும் அப்பாவோட நினைவில் இருக்கணும் அப்பாவோட வீடான நம்மளோட வீடான பரந்தாமத்தில் இருக்கணும் அமைதியான இல்லம் தூய்மையான இல்லத்தில் அப்பா கூடியே இருங்க அப்பாவோட குடைநிலையிலே இருங்க உங்களோட சுய தர்மமான இந்த அமைதியை ஒருபோதும் இழந்துட வேண்டாம் அந்த அமைதி தான் அனைத்து பிரச்சனைகளுக்குமே ஒரு சொல்யூஷன் இந்த அமைதி தான் அமைதியை மட்டும் நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணினீங்கன்னா உங்கள் முன்னால் வரக்கூடிய எந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இக்கட்டான சூழ்நிலை எப்படிப்பட்ட கஷ்டமான டெஸ்ட் பேப்பர்ஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் ஈஸியாக பாஸ் பண்ணிவிட்டு போய்கிட்டே இருக்கலாம் வீண் வாதங்கள் நான் சொல்கிறது தான் கரெக்டு நீ சொல்கிறது தப்பு அவங்க சொல்கிறது தப்பாக தான் இருக்கும் அந்யான குழந்தைகள் நம்ம பாபா குழந்தை ஆனதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு ஒரு சில நிறைய வழிமுறைகள் இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம அந்யானி குழந்தைங்களுக்கு சொல்லி புரிய வைக்க முடியாது அதில் ஒரு சில குழந்தைகள் தான் புரிஞ்சுக்குவாங்களே தவிர அனைத்து குழந்தைகளும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் அதனால் நம்மளுடைய டைம் தான் அதில் வேஸ்ட் ஆகுது மக்களையோ அல்லது சூழ்நிலையோ மாற்றணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் நம்மளுக்கு வந்தால் கூட அது தவறான எண்ணம் தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம மாறணும் நான் அமைதியின் சுரூபமாக இருக்கணும் அதன் மூலிமா உலகத்தை மாற்றணுமே தவிர இவங்க மாறட்டும் இவங்க எப்படி இருக்காங்க இதெல்லாம் வேஸ்ட் தாட்ஸ் நெகட்டிவ் தாட்ஸு ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் நீங்கள் கொண்டு வரவே கூடாது ஓகேங்களா நீங்கள் அமைதியின் சுரூபமாக இருக்கீங்க அப்பா வந்து அமைதி கடல் நீங்கள் மாஸ்டர் அமைதி கடல் அப்பா வந்து ஓஷன் ஆஃப் எவ்ரி திங் நீங்கள் மாஸ்டர் ஓஷன் ஆஃப் எவ்ரி திங் இல்லையா உங்களை மாஸ்டர்னு சொல்லிட்டாங்க அப்பா ஸோ இப்போ நீங்கள் மாஸ்டர் ஆஃப் பீஸாக இருந்து இந்த உலகத்துக்கு நல்ல வைப்ரேஷனை நீங்கள் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் எங்கே போனாலும் நடந்து போனாலும் ஒருத்தரை பார்க்கும்போது உங்கள் பார்வையிலிருந்து உங்கள் பேச்சிலிருந்து அந்த அமைதி அந்த இனிமைத்தன்மை தான் அவங்களுக்கு வெளிப்படணும் ஸோ இவங்க கூட ஒரு பத்து நிமிஷம் பேசலாமே அப்படிங்கிற அந்த அனுபவம் அவங்களுக்கு வரணும் என்ன இவங்க கூட பேசி இவ்வளோ டைம் வேஸ்ட் ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிற அந்த ஒரு தேவையில்லாத எண்ணம் உங்கள் எதிரில் இருக்கிறவங்களுக்கு வரக்கூடாது அதனால் உங்கள் பேச்சுக்கு மகத்துவம் கொடுங்க உங்களோட சுயதர்மமான அமைதிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்க மாயை வரும் பேச்சுக்கள் வெளியே வர அளவுக்கு மாயை உங்களை தூண்டும் ஆனால் நீங்கள் அதை அமைதி சக்தியின் மூலயமா பொறுமை சகிப்புத்தன்மை சக்திகளை பயன்படுத்தி அதை வெளியே வர விடாத அளவுக்கு அந்த எண்ணத்தை அடியோடு போட்டு அழிச்சிருங்க ஓகேங்களா நீங்கள் ஒரு அமைதியின் சுரூப ஆத்மா உங்கள் கிட்ட இருந்த அமைதியின் கிரணங்கள் நாலா புறங்களிலும் உலகம் முழுவதும் பரகி பரவிட்டுருக்கு இந்த எண்ணம் மட்டும் உங்களுக்கு இன்றைக்கி இருக்கட்டும் இன்றைக்கி ஃபுல்லாக நீங்கள் அந்த அமைதியை அனுபவம் பண்ணுவீங்க ஓகேங்களா பாபா கூட பக்கத்திலே இருக்கீங்க பாபா கூட அந்த அமைதி அப்படியே கிரகிச்சிக்கிட்டு இருக்கீங்க அந்த அமைதி உங்கள் உழக நீங்கள் பாபா உங்கள் கையில் கொடுத்துருக்குற ராஜ்யம் உலக ராஜ்யம் 
அந்த ராஜ்யத்தில் நீங்கள் மகாராணியாக மகாராஜாவாக இருந்து இந்த உலகம் முழுவதும் அமைதி இல்லாமல் துடிச்சிட்ருக்கிற அனைத்து மக்களுக்கும் அனைத்து உயிர்களுக்கும் அனைத்து இயற்கைக்கும் உங்களோட அமைதி சக்தி போய்கிட்டுருக்கு இந்த ஒரு ஸ்திதியில் நீங்கள் நிலைத்திருங்க கண்டிப்பாக அந்த அமைதி அந்த எண்ட் ஆஃப் த டேயில் உங்களுக்கு அனுபவமாகும் ஓகேங்களா ஓம் சாந்தி தேங்க்யூ ஓம் சாந்தி அனைவருக்கும் காலை வணக்கம் இன்றைக்கி ஒம்பது ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அப்போ இன்றைக்கி நாலு முக்கியமான விஷயங்களை இந்த முரளியில் சொல்லியிருக்காங்க அது என்னென்னு பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு வந்து சரியான நேரத்தில் வீடு திரும்ப வேண்டும் செகண்ட் வந்து அசாந்தியை பரப்பக்கூடாது தேர்டு வந்து எட்டு சக்திகள் நிறைந்த வைரமாகங்கள் ஃபோர்த் வந்து உங்களுடைய ஒவ்வொரு செயலும் அனைவருக்கும் உந்துதல் அளிக்கக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் ஓகேங்களா எனக்கு இந்த இன்றைக்கி முரளியில் பிடிச்ச நாலு விஷயங்கள் இது தான் ஃபஸ்ட்டு விஷயத்தை பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அப்பா ஏன் வந்து சரியான நேரத்தில் நம்ம வீடு திரும்பணும் அப்படின்னு சொல்கிறாருனா ஏன்னா இன்னும் வரும் காலங்களில் வந்து என்னென்னமோ நடக்க இருக்கிறது நம்ம கண்ணால் அது வந்து பார்க்கவே முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் எல்லாமே நடக்கக்கூடியதாக இருக்குது ஏன்னா அணுகுண்டுகள் எல்லோரும் தயாரித்து வச்சுருக்காங்க இல்லையா அமெரிக்கா ரஷ்யா எல்லா நாடுகள் இந்தியா கூட வச்சுருக்கு எல்லா நாடுகள்கிட்டேயும் என்ன சொல்கிறது விஷம் நிறைந்த அணுகுண்டுகள் அதுவும் சாதாரண அணுகுண்டு கிடையாது விஷ நிறைந்த விஷம் நிறைந்த அணுகுண்டுகள் தயாரித்து வச்சுருக்காங்க அவங்களுக்கு ஒரு எண்ணம் மட்டும்தான் வரல அந்த எண்ணம் வந்து எப்போ உதிக்குதோ இன்றைக்கி இதை போட்டுடணும் அப்படின்னு அவங்க நினச்சிட்டாங்கன்னா போட்டுருவாங்க உலகம் வந்து வினாசாயிரும் எல்லா நாடுகளுக்கிடையேயும் சண்டை சச்சரவுகள் ரத்த ஆறுகள் எல்லாம் ஓட போகுது இப்போவே ஆல்ரெடி சென்னையிலலாம் பார்த்திங்கன்னா தண்ணி பஞ்சம் சென்னை மட்டும் கிடையாது ஒரு சில ஏரியாக்கள்லாம் நிறையா தண்ணி பஞ்சம் வந்துருச்சு பாபா எல்லாம் முரளியில் எதுவும் சொல்லியிருக்காரு இல்லைங்களா ஸோ உணவு கூட உங்களுக்கு ரெண்டு ரொட்டி தான் காய்ந்த ரொட்டி கிடைக்கும் அந்த ரெண்டு ரொட்டியை கூட நம்ம சக்திகள் நிறைந்து மிருதுவாக ஆக்கி சாப்பிடக்கூடிய நிலைமை கூட வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ அதனால் சரியான நேரத்தில் நம்ம வீடு திரும்பணும் இந்த கஷ்டத்தையெல்லாம் நம்ம அனுபவிக்காமல் பரிசாவாக மேலே இருந்து அதையே பார்க்கணும் இந்த உழவு இப்படி வினாசாகுது வினாசாகி சத்தியோக ஸ்தாபனை ஆக போகுது இல்லைங்களா ஏன்னா ஒரு வந்து மலர் தோட்டம் வந்து ஒரு இடத்துல உருவாகணும்னா அங்கே இருக்கிற முட்செடிகள் தேவையில்லாத இந்த கல் மண் இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணணும் இல்லைங்களா ஸோ உழகம் ஃபுல்லாக இந்த கடல் நீரால் க்ளீன் பண்ணி மறுபடியும் ஒரு புது யுகம் புது உழகம் சத்தியுக நம்ம உருவாகிறத நம்ம மேலே ஃபரிஸ்டாக்களாக இருந்து பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா அப்பா நம்மளோட அப்பாவோட குழந்தைகள் தான் நம்ம எல்லாமே ஸோ அப்பா பிடிக்குமா நம்ம எல்லாம் கஷ்டப்படுறது கண்டிப்பாக பிடிக்காது இல்லையா இந்த குழந்தைங்களெல்லாம் கரெக்டான நேரத்தில் பாஸ் ஆகணும் பாஸ் ஆனால் தான் நம்ம வந்து சூஷ்ம வந்தனத்தில் பிரம்மா பாபா கிட்ட போய் இருக்க முடியும் ஃபரிஸ்தாவா இல்லைங்களா சூஷ்ம உடலில் இந்த ஒளி உடலில் ஸோ இந்த உடம்புக்கு தான் வந்து இந்த உலகத்தில் நிறையா கஷ்டங்கள் நிறையா துக்கங்கள் இந்த ஆத்மாக்கு கிடையாது ஆத்மாக்களுக்கு தேவையானது குணங்கள் மட்டும்தான் தெய்வீக குணங்கள் பதினாறு தெய்வீக குணங்கள் தெய்வீக கலைகள் இது மட்டும்தான் இந்த ஆத்மாவோட அலங்காரம் அந்த ஆத்மாவுக்கு தேவையான நல்ல எண்ணங்கள் இது மட்டும்தான் இல்லைங்களா நிராகாரி நிராகங்காரி நிர்விகாரி ஸோ இந்த மூணும் நம்ம ஆத்மாவில் கரெக்டாக இருந்தது அப்படின்னா நம்ம சீக்கிரமாக சம்பூர்ண நிலை அடைஞ்சிடலாம் சம்பூர்ண நிலை அடைஞ்சு சூஷ்ம வதத்தில் போய் பிரம்மா பாபா கூட ஜாலியாக இருந்து எல்லாத்துக்கும் சக்தி கொடுத்துட்ருக்கலாம் ஸோ அதுக்கு பிறந்தே எல்லா ஆத்மாக்களும் ரெடி ஆகிட்டு இருக்காங்க பாஸ் வித் ஹானரோட பாஸ் ஆகி நம்ம மேலே போகணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஜஸ்ட்டு பாஸ்க்கும் பாஸ் வித் ஹானருக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா ஜஸ்ட்டு பாஸ்னால் அப்போ என்ட்ரி தான் கொடுக்க முடியும் ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இருக்குன்னு வைங்க ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வைக்கிறாங்க அதில் ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுக்கிறாங்க இல்லைங்களா ஜஸ்ட்டு பாஸ் எடுத்தவங்கள எல்லோரையும் ஃபில்ட்ரு பண்ணுறது கிடையாது ஒரு கட் ஆஃப்னு ஒரு மார்க் வச்சு அந்த மார்க் ஒரு மார்க் ரெண்டு மார்க்கில் எல்லாம் கூட போகுது இல்லைங்களா அந்த சீட்டு அந்த மாதிரி தான் ஜஸ்ட்டு பாஸ்னால் உனக்கு என்ட்ரி வந்தாச்சு ஆனால் உனக்கு வந்து பாஸ் வித் ஹானர் அப்படின்னா தான் உனக்கு ஒரு நல்ல சீட்டு கிடைக்கும் அந்த யுகத்தில் நல்ல ஒரு பதவி அப்பா கொடுக்கறக்கு ரெடியாக இருக்கார் இல்லைங்களா ஸோ அதனால் நம்ம பாஸ் வித் ஹானர் ஆகணும் நம்ம எல்லாருமே பாஸ் வித் ஹானர் அப்பாவுக்கு அப்போ தான் அப்பாவுக்கும் ஒரு சந்தோஷம் நம்ம குழந்தை இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு முயற்சி செஞ்சு மேலே வந்துருச்சு நல்ல பதவி அடைஞ்சிருச்சுன்னு பாபாவுக்கும் சந்தோஷம் நம்மளுக்கும் சந்தோஷம் அதனால் சரியான நேரத்தில் நம்ம முயற்சி பண்ணி பாஸ் வித் ஹானரோட பாஸ் ஆகி போகணும் அதற்கு முயற்சி நினைவு எல்லாத்தையுமே அதிகப்படுத்தக்கூடிய காலம் இது அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் இன்னும் டைம்
சாதாரணமாக இருக்காமல் நீங்கள் உங்களோட கவனத்தை முழுக்க முழுக்க இந்த புருஷார்த்தத்தில் ஈடுபடுத்தி நம்மளோட நினைவின் வேகத்தை அதிகப்படுத்தணும் அதுதான் இந்த ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டோட விளக்கம் சரியான வே நேரத்தில் அனைவரும் வீடு திரும்புங்கள் ஓகே ரெண்டாவது வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அசாந்தியை பரப்பக்கூடாது எதனால் வந்து அசாந்தியை பரப்பக்கூடாது அசாந்தி இருக்கிற இடத்துல இருக்கக்கூடாதுன்னு அப்பா சொல்கிறாங்கன்னா ஸோ இந்த உலகம் முழுவதும் கழியுகம் தெரிஞ்சிருச்சு எல்லா இடத்துலையும் அசாந்தி தான் நிறைந்திருக்கு இல்லைங்களா அந்த அசாந்தி நிறைந்திருக்க இடத்துக்கு நம்ம போனால் கூட நம்மளை பார்த்து நம்மளோட வைப்ரேஷன் அந்த அசாந்தி நிறைந்த சூழ்நிலையை கூட சாந்தியாக மாற்றக்கூடிய ஒரு ஸ்திதி நம்மக்கிட்ட இருக்கணும் அப்படிங்கிறார் அப்பா சரிங்களா ஏன்னா எனக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது இன்றைக்கி ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் நான் பஸ்ஸில் ட்ராவல் பண்ணியிருப்பேன் வீங்க நேற்று அந்த ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஃபைவ் ஹவர்ஸ்லேயே மக்கள் வந்து எல்லாமே காது கேட்கும் இல்லையா எப்படி எப்படி பேசுகிறாங்க மக்களுக்கும் மக்களும் எவ்வளோ சுயநலத்தோடு இருக்காங்க ஒருத்தங்க ஃபோனில் பேசிட்டு வராங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கிறக்கு அந்த குழந்தை ரெடியாக இல்லை பட் இருந்தாலும் ஃபோனில் வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணுறாங்க நீ கல்யாணம் பண்ணினா தானே உனக்கு சொத்து சோகம் இதெல்லாம் பே உனக்கு குழந்தைங்கள்லாம் வந்தால் தானே சொத்து சோகத்தை நம்ம வாங்க முடியும் உனக்கு குழந்தைங்க இருக்குது உனக்கு ஃபேமிலி இருக்குன்ட்டு நீ கல்யாணம் பண்ணாமல் தனியாக இருந்தீங்கன்னா உனக்கு யார் சொத்து கொடுப்பா ஸோ அப்படின்னு அந்த ஆசையின் காரணமாக குழந்தைங்களை விகாரத்துக்குள்ளே தள்ளுறக்கு உண்டான உலகம் தான் இப்போ அனைத்து ஆத்மாக்களும் செஞ்சிட்ருக்குதே தவிர நம்ம கோடியிலும் சிலர் அந்த சிலரையும் ஒரு சிலரை தான் அந்த பாபா வந்து நம்மளை தேர்ந்தெடுத்திருக்காரு ஸோ அந்த மாதிரி அசாந்தியான இடத்துல கூட நம்ம சாந்தியை நல்ல ஒரு வைப்ரேஷனை கொடுத்த அந்த ஆத்மாவுக்கு அந்த இவிகார எண்ணங்களை மாத்திரக்கு உண்டான ஒரு வைப்ரேஷனை நம்ம கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் அந்த அசாந்தியான சூழ்நிலையை சாந்தியாக மாத்திரக்கு உண்டான வைப்ரேஷன் அந்த பவர் வந்து நம்மக்கிட்ட இருக்கணும் அப்படிங்கிறாரு அந்த அசாந்தியான சூழ்நிலை போய் நம்ம மாட்டிக்கக்கூடாது என்னடா இப்படி இருக்குது அப்படி இப்படி நம்ம வந்து அப்பா கொடுத்துருக்கிற அனைத்து குணங்களின் பொக்கிஷங்களாம் நிறைந்த அந்த மகாரதி குழந்தைகளாக நம்மளை பார்த்தாலே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் வரணும் இவங்க ஏன் இவ்வளோ தனித்துவமாக இருக்காங்க இவ்வளோ ஒரு இன்டிபெண்ட்டாக இருக்காங்க நம்மளை நம்ம உலகத்தில் இருக்கிற அனைத்து விட இவங்க வந்து டிஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்காங்க இவங்க ஃபாலோ பண்ணுறது வந்து எல்லாமே நல்லா இருக்குது எல்லாமே வாழ்க்கைக்கு தேவையானது தான் இவங்க கற்றுருக்காங்க வாழ்க்கைக்கு தேவையானது தான் இவங்க ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படிங்கிறத அடுத்தவங்களுக்கு நம்ம செயலின் மூலிமா நம்ம புரிய வைக்கணும் சரிங்களா அதனால் அப்பா சொல்லியிருக்காரு அசாந்தியை பரப்பக்கூடாது அந்த அசாந்தி நிறைந்த அந்த சூழ்நிலையிலும் இருக்காதிங்க அந்த அசாந்தி நிறைந்த அந்த சூழ்நிலை நிலையில் இருக்கும் அந்த ஆத்மாக்களை வந்து நீங்க வைப்ரேஷன் மூலிமா மாத்தணுமே தவிர அதில் போய் மாட்டிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதனால் அசாந்தியை பரப்பாமல் நம்ம நம்மளுக்குள்ள அந்த சுய தர்மம் சாந்தி அப்படிங்கிற செய்தியில் நினச்சிருக்கணும் நேற்று முறையில் சொன்னார் இல்லைங்களா திரும்ப திரும்ப அமைதி 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 தான் எல்லா ப்ராப்ளமுக்கும் சொல்யூஷன் ஓகேங்களா அடுத்தது மூணாவது என்ன சொல்கிறாருன்னா அப்பா அனைத்து சக்திகள் நிறைந்த வைரமாக இருங்க அப்படிங்கிறாரு அதான் அனைத்து சக்தினா நம்மளுக்கு அப்பா எட்டு அஷ்ட சக்திகள் கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா அது என்னென்ன பொல்லன்களை அடக்கும் சக்தி தயாராகும் சக்தி பொறுமை சக்தி சகிப்புத்தன்மை சக்தி பகுத்தாராய்வு சக்தி தீர்வு காணல் சக்தி ஏற்றுக்கொள்ளும் சக்தி ஒத்துழைக்கும் சக்தி ஸோ இந்த எட்டு சக்திகளும் நிறைந்த ஒரு வைரமாக நம்ம இருக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க பாபா ஏன் அப்படி சொல்கிறாருனா ஒரு வைரத்தை கொண்டு போய் ஒரு ஒளி இருக்கிற இடத்துல நம்ம வச்சிட்டோம்னா அந்த வைரத்துலேருந்து நிறையா கலர்ஸ் நிறையா டைரக்ஷனில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ரிஃப்ளெக்ஷன் வரும் இல்லைங்களா அதே மாதிரி நம்ம அந்த அனைத்து சக்திகளிலும் நிறைந்த பொக்கிஷ தேவதைகளாக நம்ம மாறிட்டோம்னா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு சக்தியை ஃபீல் பண்ணுவாங்க இவங்கக்கிட்ட இந்த சகிப்புத்தன்மை இருக்குது இவங்கக்கிட்ட இவ்வளோ பொறுமையாக இருக்குது இவங்க இனிமையாக பேசுகிறாங்க இவங்களோட ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ஒவ்வொரு கோடி விலை மதிப்புக்கு உண்டானது அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தருக்கும் என்னென்ன சக்தி வேணுமோ அந்த சக்திகளை அவங்க நம்மக்கிட்ட இருந்து கிரகிச்சிப்பாங்க ஓகேங்களா அந்த மாதிரி அனைத்து சக்திகளும் நிறைவிய வைரியமாக நம்ம இருக்கணும் அந்த அனைத்து சக்திகளையும் நம்ம அப்பா கிட்டே இருந்து பெற்று நம்ம ஜொலிக்கக்கூடிய வைரமாக இருக்கணும் ஏன்னா இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலை இப்போ இருக்கிற இந்த கழிவுகத்துக்கு மக்களுக்கு இந்த சக்திகள் எல்லாம் தேவைப்படுது இல்லைங்களா எதுவாக இருந்தாலும் உடனடியாக மக்களுக்கு கிடைக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த இது தான் இப்போ போயிட்ருக்கே தவிர எதுவாக இருந்தாலும் இன்ஸ்டன்ட் ஒரு சாப்பாடே செய்யணும்னா அரை மணி நேரத்தில் கடை 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 கடைன்னு டென்ஷனோடு செஞ்சு அதை சாப்பிட்டா அப்புறம் பிபி சுகர் எல்லாமே வந்துட்டு தாங்க போகும் பொறுமையாக ஒரு உணவை செஞ்சு சாப்பிட்றதுக்கும் 
பொறுமையாக ஒரு உணவை செஞ்சு அந்த அமைதியோடு செஞ்சு சாப்பிடும்போது அந்த பொறுமை சக்தி அமைதி சக்தி தானாக உள்ள போகுது பதட்டத்தோட டென்ஷனோடு கடை 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 டைம் ஆச்சு ஆஃபீஸ்க்கு அப்படி இப்படின்னு ஒரு டென்ஷனோடு அந்த உணவை சமைச்சு டிஃபன் பாக்ஸ் எடுத்து அமைதி அமுத்தாமல் உள்ளே போனாங்கன்னா உள்ளுக்குள்ளே என்ன போகும் அந்த டென்ஷன் அந்த அசாந்தி எல்லாம் தான் போகும் அதனால தான் உள்ளுக்குள்ளே அந்த பிபி எகிறது சுகர் வர்றது வயிற்றுல பிரச்சனை இது எல்லாம் ஸோ அதனால் அதெல்லாம் நம்ம தான் அடுத்தவங்களுக்கு சொல்லி புரிய வைக்கணும் அமைதியாக இருங்க பொறுமையாக இருங்க ஐயாயிரரூபா பத்தாயிரரூபா சம்பாரிச்சா கூட அந்த வருமானத்தில் எப்படி சிக்கனமாக வாழ்கிறது அமைதியான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்கிறது அப்படிங்கிறது நம்ம கற்றுக் கொடுக்கணும் நம்ம தான் சொல்லி புரிய வைக்கணும் அதை வந்து நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக ஃபஸ்ட்டு நம்ம செய்யணும் அதை பார்த்து அடுத்தவங்க அந்த உந்துதல் மூலிமா அவங்க அவங்களா இவங்கள மாதிரி நம்ம இருக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு உந்துதல் வந்து எதிரில் இருக்கிற ஆத்மாக்களுக்கு வரணும் அந்த மாதிரி நம்ம சிம்பிளிசிட்டியாக வாழணும் சிம்பிளிசிட்டி இஸ் ரியல் பியூட்டி அப்படிங்கிறத அனைத்து ஆத்மாக்களுக்கும் புரிய வைக்கணும் ஓகேங்களா அனைத்து சக்திகளும் நிரம்பிய வைரமாக சொல்லிக்கணும் நம்ம அப்படிங்கிறாரு ஸோ அதற்கு அப்பாவோட நினைவு எப்போவுமே இருக்கணும் அப்பாவோட நினைவு கட்டே ஆகக்கூடாது எந்த சூழ்நிலையிலையும் அப்போ தான் நம்ம ஜொலிச்சுக்கிட்டே இருப்போம் ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா அப்பா நம்மளுடைய செயல் ஒவ்வொரு செயலும் பிராமண ஆத்மாக்கள் செய்யும் ஒவ்வொரு செயலும் மற்ற அனைத்து ஆத்மாக்களுக்கும் ஒரு உந்துதலை ஏற்படுத்தணும் இது சூப்பர் பாயிண்ட் இப்போ தான் சொன்ன இல்லைங்களா இது உந்துதல் அப்படிங்கிறது என்னென்னா அவங்களுக்கு ஒரு எண்ணம் வரணும் சரி இந்த குழந்தை எவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்குது எவ்வளோ அமைதியாக பேசுது அதோடய வார்த்தைகளெல்லாம் எவ்வளோ தூய்மையானதாக இருக்குது அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு அப்படியே மெய் சிலிர்க்கணும் நம்மளை பார்த்தா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு செயலை நம்ம செய்யணும் நம்ம நடக்கும்போதும் சரி பார்க்குற பார்வை சரி பேசுகிற பேச்சு சரி சமைக்கும் உணவு சரி ஒரு சின்ன ஒரு டம்ளரில் தண்ணி கொடுத்தா கூட அதை சக்தி நம்மளோட சக்திகளெல்லாம் நிரப்பி அந்த தண்ணி அந்த ஆத்மாவை பார்த்து ஒரு ஸ்மைலிங் ஃபேஸோடு கொடுத்தா அந்த தண்ணி குடிக்கும்போது கூட அவங்களுக்கு அவ்வளோ ஒரு திருப்தி அவ்வளோ ஒரு சாந்தி அவ்வளோ ஒரு அமைதி நிறைந்ததாக அவன் அந்த ஆத்மாக்கள் ஃபீல் பண்ணணும் அந்த ஆத்மாக்களுக்கு ஒரு உந்துதல் ஏற்படணும் வாழ்ந்தால் இந்த ஆத்மாக்களை புல வாழணும் இருக்கும் கொஞ்ச காலத்தில் நிம்மதியாகவும் சந்தோஷமாகவும் வாழணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு உந்துதல் வந்து அனைத்து ஆத்மாக்களுக்கும் ஏற்படணும் அப்படிங்கிறாரு பாபா சரிங்களா இன்றைக்கி மிகவும் முக்கியமான நாலு பாயிண்ட்டை சொல்லியிருக்காரு இந்த நாலு பாயிண்ட்டை நீங்கள் உங்கள் மனதில் போட்டு சிந்தனை பண்ணிக்கிட்டே இருக்க அது திரும்பவும் சொல்கிறேன் அது என்னென்ன பாயிண்ட்டுன்னு ஃபஸ்ட்டு வந்து சரியான நேரத்தில் வீடு திரும்பணும் அதற்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் நினைவின் வேகத்தை அதிகப்படுத்தணும் முயற்சியை அதிகப்படுத்தணும் ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து அசாந்தியை பரப்பக்கூடாது எந்த சூழ்நிலையாகவும் இருக்கட்டும் எந்த மாதிரி கொடூரமான விகாரங்கள் நிறைந்த சூழ்நிலையாகவும் இருக்கட்டும் அங்கே நம்மளோட ஸ்திதி சாந்தியாகவும் சுகமாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் குஷி குஷியாக தான் இருக்கணுமே தவிர அந்த அசாந்தியில் போய் மாட்டிக்கக்கூடாது ஓகேங்களா அடுத்தது அப்போ சொல்கிறாரு அனைத்து சக்திகளும் நிரம்பிய வைரமாகங்கள் நம்ம கிட்ட அனைத்து சக்திகளும் நிரம்பணும்னா அப்பா கிட்ட அந்த நினைவு துண்டிக்கப்படாமல் இருக்கணும் அப்பாவோட அந்த நினைவின் மூலிமா நம்ம அனைத்து சக்திகளையும் கிரகிச்சு அந்த சக்திகளின் வைப்ரேஷனை நாலா புறங்களிலும் நம்ம பரவ செய்யணும் நம்ம எதிரில் வரக்கூடிய ஆத்மாக்களுக்கு எந்த சக்தி குறைவாக இருக்கும் அந்த சக்தியை அவங்க நம்மளை பார்த்து அவங்க அனுபவம் பண்ணணும் அந்த ஒரு ஸ்திதியில் நினைச்சிருக்கணும்னு சொல்கிறாரு நாலாவது வந்து நம்மளோட ஒவ்வொரு செயல்கள் ஒவ்வொரு நடத்தையின் மூலமாகவும் மற்ற ஆத்மாக்களுக்கு ஒரு உந்துதல் ஒரு எண்ணம் ஏற்படணும் இவங்கள மாதிரி நான் இருக்கணும் இவங்கள மாதிரி இனிமையாக பேசணும் இவங்கள மாதிரி அன்பாக இருக்கணும் எல்லாத்துக்கிட்டையும் இவங்கள மாதிரி சுயநலம் இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு எண்ணம் வந்து மற்ற ஆத்மாக்களுக்கு ஏற்படணும் அப்படிங்கிறாரு சரிங்களா ஸோ இருக்கலாங்களா இந்த மாதிரி பொக்கிஷங்கள் நிறைந்து அது எட்டு சக்திகள் நிறைந்த வைரமாக நம்ம சொல்லிக்கலாங்களா அதுவே போதும் எப்படி சூரியன் வந்து மேலேருந்து ஒரு சூரியன் தான் இருக்குது அப்படி உலகத்துக்கும் வெளிச்சம் எல்லா இடத்துக்கும் போகுது இல்லைங்களா ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் ஒவ்வொரு சூரியன் வர்றது கிடையாது அதே மாதிரி நம்ம எந்த ஒரு இடத்துல இருந்தாலுமே நம்மளோட அந்த வைப்ரேஷன் அந்த ஸ்திதி நாலா புறங்களிலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக பரவிக்கிட்டே இருக்குது ஏன்னா நம்ம அந்த சொரூபத்தில் இருக்கும்போது சூரியன் எப்படி அந்த வெளிச்சத்தில் இருக்கும்போது அந்த வெளிச்சம் உலகத்து ஃபுல்லாக இருக்குது அந்த மாதிரி நம்ம அந்த ஸ்திதியில் இருக்கும்போது அந்த வைப்ரேஷன் நாலா புறங்களிலும் இயற்கையின் மூலிமா அவங்களுக்கு நாலா புறங்களிலும் அது சென்றடையும் அப்படிங்கிறது பாபா ஓகேங்களா ஓம் சாந்தி தேங்க்யூ